பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எக்ஸிமா அதாவது கரப்பான் நோய் இந்த கரப்பான் நோய் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக ரத்தத்தில் வந்து நஞ்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து எப்படி வெளியே வருது இப்போ நம்ம நிறைய ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அதாவது கடல் ரிலேட்டட் ஃபுட்டோ அல்லது நிறைய கண்டாமினேட் வாட்டர் இது எல்லாமே குடிக்கும்போது எல்லா நஞ்சுத்தன்மையுமே வந்து எய்தர் யூரின் வழியாகவோ அல்லது மோஷன் வழியாகவோ ஸ்வெட் வழியாகவோ வெளியே வருது ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய பிஸி லைஃப் ஸ்டைலில் தண்ணி நிறைய குடிச்சு சரியாக யூரினும் போகிறது இல்லை மோஷன் மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்தால் கூட அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை வேர்வை செஞ்சு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட வேர்வை வர அளவுக்கு யாருமே வந்து வேலை செய்கிறதும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நஞ்சுத்தன்மை எல்லாமே ரத்தத்தில் அதிகமாகி சரி எப்படியோ ஒன்று வெளியே தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய உடம்பே வந்து முயற்சி செஞ்சு ஒரு கொப்பளங்களாக போட்டு அதன் மூலமாக அந்த கழிவுகளை வெளியே தள்ளுது அதுதான் தோல் நோய் குறிப்பாக இந்த கரப்பான் நோயில் சின்ன சின்ன கொப்பளங்கள் போட்டு அந்த கழிவுகள் வந்து வெளியே வரும்போது பரவக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து மறுபடி சின்ன சின்ன கொப்பளங்கள் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது காஞ்சு பழைய இடம் வந்து கருப்பாக மாறிடுறதுக்கான ஒரு காரணத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸிமாவை வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் கரப்பான் அதாவது கருப்பாக அந்த தோல் வந்து மாறுறதுனால கரப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த கரப்பான் நோயில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹீட் பாயில்ஸ் மாதிரி ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்படும் அப்போ சொறிஞ்ச உடனே அந்த கொப்பளத்துலேருந்து ஒரு வகையான பஸ் மாதிரி வரும் ஸோ படுற படுற இடத்துல திருப்பியும் புதுசாக அந்த கொப்பளங்கள் உருவாகும் பழைய இடம் வந்து கருப்பாக வந்து மாறிடும் ஸோ இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கால்கள் இந்த மாதிரி ஏற்படலாம் மெயினாக வந்து கால் குதி கால்களில் அல்லது வந்து ஆங்கிள் ரீஜனில் வந்து இந்த எக்ஸிமா ஏன்னா ஸ்டாக்னட் பிளட்டு இப்போ யூஸ்வலாக ரத்தத்தில் நஞ்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது அந்த எக்ஸஸான பிளட் எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்னட் பிளட்டாக வந்து காலில் தான் நிற்கிது எக்ஸ் மேலே ஏறாமல் காலில் நிற்கிறதுனால குறிப்பாக இந்த காலில் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்துட்டு மருந்துகள் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரத்தத்தில் உள்ள நஞ்சுத்தன்மை எல்லாமே வெளியாக்கிறதுக்கு குடலை சுத்தப்படுத்தி அந்த ரத்தத்தில் நஞ்சுத்தன்மை எல்லாமே வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா இது படிப்படியாகவே சரியாயிடும் இது போக நாங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சில அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் அதாவது சித்தர்கள் வந்து மருத்துவத்தில் கரப்பான் தைலம்னே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனையும் குளிக்கிறதுக்கு வந்து ஹேர்பல் பாத் பவுடரும் கொடுக்கும்போது ஒரு வாரத்துலேருந்தே கூட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தோல் நோய் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதங்கள் அதாவது அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே இதை வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது மருந்து சாப்பிட்டு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியுது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்ஸும் வந்து எங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே சித்த மருந்துகள் சாப்பிடும்போது என்ன மாதிரியான உணவுகள் தவிர்த்துடணுமா அல்லது பத்தியம் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேள்விகள் எழுந்தது ஸோ இந்த மருந்துகள் சாப்பிடும்போது பொதுவாக என்னென்ன மாதிரியான உணவுகள் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் பாகற்காய் அகத்திக்கீரை சோளக்கருது கருவாடு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வயிற்றுல போய் அங்கே அங்கே ஒட்டிக்கிட்டு மருந்தை வந்து சரியாக அப்சர்வ் பண்ண விடாமல் மருந்து வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாதனால இந்த மாதிரியான உணவுகள் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இந் ஒரு கான் சோளக்கருது எடுத்துக்கோங்க அல்லது ஒரு கத்திரிக்காவோ அகத்திக்கீரை வந்து ரொம்பவே திக்கான ஒரு லீஃப் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து வெளியே வராமல் உள்ளே இன்டெஸ்டைன்ஸில் போய் ஒட்டிக்கிட்டு நம்ம கொடுக்குற மெடிசன் வந்து அப்சர்வ் ஆகாமல் விட்டுரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்த்துட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்டா எளிதாகவே இது வந்து சரியாயிடும் இது போக இந்த நோய் உள்ளவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும் அதாவது எக்ஸிமான்னு சொல்லக்கூடிய கரப்பான் நோய் உள்ளவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகள் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா சீ ஃபுட் வந்து டோட்டலாகவே அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுவும் கெளுத்தி மீன் சொல்லக்கூடிய கெளுற்று மீன் உண்டுடில் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர் பாடலில் வருது அதனால் கெளுத்தி மீன் அதுக்கப்புறம் கம்பு கருவாடு சோளம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரப்பான் பண்டங்கள்னே வந்து சித்தர்களோட பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து நோய்க்குள்ளே பற்றியும் அதாவது இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்றதுனால நீங்கள் சாப்பிட வேணாம் நான் சொல்லலை உங்களுக்கு இது நோய் இருக்கிறதுனால இதுக்குரிய பத்தியம் வந்து இந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்டா ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே ஒரு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு நைன்டி டேஸில் பெர்மனண்ட்டாக கியூர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நடக்கட்டும் நம்புகிறோம் என்பது மனிதர்களின் வாக்கு நம்பினால் நடக்கும் என்பது சித்தர்களின் வாக்கு